মাননীয় সদস্য জনাব হাসানুল হক ইনু মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মনিউদ্দিন খান বাদল আজ সকালে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন এবং তার উপরে আমাকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য সুযোগ দিয়েছেন এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রথমেই আমি মনিউদ্দিন খান বাদল এর আত্মার মাকফারত কামনা করছি মনিউদ্দিন খান বাদল এই মহান সংসদে তিন তিনবার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন এবং সংসদ সদস্য হিসাবে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে সংসদ কার্যক্রম পরিচালনায় এবং আইন তৈরিতে এবং বিভিন্ন সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে সংসদে তার বিশেষ ভূমিকা রেখে গিয়েছেন এই জন্যে তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি মনিদ্দিন খান বাদল বয়সে আমার ছোট হলেও আমার দীর্ঘদিনের পুরাতন রাজনৈতিক কর্মী এবং সহযোদ্ধা আমরা একসঙ্গে অনেক সংগ্রামে রাজপথে অংশগ্রহণ করেছি মনিদ্দিন খান বাদল ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন সেই ছাত্রলীগের সদস্য হিসাবে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন পরবর্তীতে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে চট্টগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এ বিষয়ে চট্টগ্রামবাসী অবহিত আছেন তার এই সংগ্রামে অবদান রাখার জন্য আমি দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাকে স্মরণ করছি এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে জাসদের জন্মলগ্ন থেকেই জাসদীয় রাজনীতির সঙ্গে উনি যুক্ত ছিলেন এবং আমার সহকর্মী হিসাবে সহযোদ্ধা হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেন মনিদ্দিন খান বাদল জাসদের নেতা এবং কর্মী হিসাবে সদস্য হিসাবে সামরিক শাসন বিরোধী বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসন বিরোধী এবং হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের সামরিক শাসন বিরোধী সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে জাসদের নেতা এবং সদস্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করেন তিনি দু সনে বিএনপি জামাত খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে যখন দেশটা দখল করে নেয় এবং সাম্প্রদায়িকতা জোরে সরে বাংলাদেশের উপরে চাপিয়ে দিয়ে এটি সশস্ত্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবতারণা করে সেই সময়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সহ জাসদ সহ গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের দলগুলো যখন ঐক্যের রাজনীতি শুরু করে সেই সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী জঙ্গি বিরোধী সংগ্রামেও মইনুদ্দিন খান বাদল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং অংশগ্রহণ করেন আঠারো সালে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পরে উনি শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন কিন্তু তারপরেও চোদ্দ দলীয় জোটের সদস্য হিসাবে উনি তার ভূমিকা অব্যাহত রাখেন আ মৃত্যু উনি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রামে অবিচল ভূমিকা রেখেছেন সাহসের সঙ্গে ভূমিকা রেখেছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে ভূমিকা রেখেছেন এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন পার্লামেন্টে তার ভূমিকা ভালো ছিল এবং বৃষ্টি নন্দন নন্দিত ছিল আমি মনিদ্রিখানাথ বার বাদল এলের মৃত্যুকে অকাল মৃত্যুই বলব সেই দিক থেকে সংসদ এবং জাতীয় রাজনীতির অঙ্গন একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক এবং সাংসদকে হারালাম আমি এই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা যারা বেঁচে আছি আমরা সবাই তার যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারও করব একই সঙ্গে আপনার মাধ্যমে তার পরিবারের প্রতি আমার শোক প্রকাশ করছি এবং তার আত্মার মাকফরাত কামনা করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য ডক্টর মহিউদ্দিন খান আলমগীর চাঁদপুর রায় মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি আমাদের সহযোগী সংসদ 
জনাব মইনুদ্দিন খান বাউলের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি জনাব বাদুলের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করার বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছিল তিনি সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসাবে আমাকে এক যুগের চাইতে বেশি জড়ো হওয়া অনিষ্পৃত্তকৃত নিরিখ প্রতিবেদন এই সংসদের তরফ থেকে যথাযথ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিষ্পন্ন করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিলেন তিনি আমার সাথে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং ক্যানেডিয়ান পার্লামেন্টে এই সংসদের প্রতিনিধি হিসাবে সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ সম্পর্কিত কমিটিতে ফলপ্রসূ ভূমিকা রেখে আমাদের সকলের নাম উজ্জ্বল করেছেন তিনি আমার সাথে কসব সরকারের আমন্ত্রণ ক্রমে সেই দেশ ভ্রমণ করেছিলেন এবং আমার এখনও মনে পড়ে কসবর স্বায়ুতা সংগ্রামীদের স্মৃতিসৌদের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর কথা স্মরণ করিয়ে আমরা কসবের স্বায়ুতা যোদ্ধাদের প্রতি এই বাংলাদেশের সকল স্বায়ুতা যোদ্ধাদের তরফ থেকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম জনাব বাদল বাংলাদেশের উন্নয়নে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি তার আলোচনাক্রমে এই উন্নয়ন সুসংহত করার জন্যে সমাজে আর্থ সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠা করার উপর জোর দিয়েছিলেন আমার মনে পড়ে আমি এবং প্রয়াত শ্রী সুরঞ্জ সেনগুপ্ত বহু সন্ধ্যায় এই বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্পর্কে এই উন্নয়নের ধারাকে জনকল্যাণমুখী করার জন্যে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি তার অকাল মৃত্যুতে আমরা বাংলাদেশের প্রথম সারির একজন রাজনীতিবিদকে হারিয়েছি আমার বিবেচনায় তার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হয়েছে সে ক্ষতি সহজে আমরা পূরণ করতে সমর্থ হব না মানে স্পিকার আমরা এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে জনাব মহিউদ্দিন খান বাদল আর্থ সামাজিক উন্নয়নকে সমন্বিত করে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অধিকতর সুসংহত করার জন্য যে চিন্তা আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন যে আলোচনায় তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং এই আলোচনাক্রমে আমাদের তরফ থেকে পৃথিবীর অন্যান্য পার্লামেন্টে যে বক্তব্য উস্থাপিত করেছেন তার জন্যে আমরা তাকে সবসময় স্মরণ রাখব মানে স্পিকার আমি আপনার মাধ্যমে তার শোক সত্যন্ত সত্যন্ত পরিবারের কাছে এই সংসদের তরফ থেকে ব্যক্তিগতভাবে আমার তরফ থেকে গভীর শ্রদ্ধা গোপন করে শোক প্রকাশ করছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব রাশিদ খান মেনন ঢাকা আট অনুরোধ স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আজ সকালে যখন হঠাৎ করি এই বাইরে দেখান বাদলের মৃত্যু সংবাদ শুনি তখন প্রথমে বিশ্বাস হতে চাইনি তিনি অসুস্থ ছিলেন চিকিৎসা চিকিৎসাধীন ছিলেন এটা আমরা জানতাম এবং জানতাম যে তিনি ইতিমধ্যে আইসিইউ থেকে তাকে কেবিনে ট্রান্সফার করা হয়েছে আমরা আশা করেছিলাম যে তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে আসবেন এবং এই সংসদে তার যে বলিষ্ঠ ভূমিকা সেটা আমরা আবার দেখতে পাবো কিন্তু মানুষ খান বাদল আমাদের সকলকে শোকে ভাসিয়ে চলে গেছেন আমি তার আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বাংলাদেশ পরবর্তীকালে প্রতিটি গণতান্ত্রিক সংগ্রামে বিশেষ করে সামরিক শাসন বিরোধী সংগ্রামে বাণিজ্যিক বাদল আমাদের সাথে ছিলেন কেবল নয় 
একবারে সামনের সারিতে থেকে একসাথে আমরা লড়াই করেছি তার সাহস তার বুদ্ধিমত্তা এটা অসম্ভব প্রশংসনীয় এই অভিজ্ঞতা আমার নিজের আছে জানাব শাহজাহান খান ইতিমধ্যে আপনাদের বলেছেন যে সেই নো অপারেশনের প্রশ্নে সেখানে যে সহযোগিতা মুক্তিযুদ্ধের সময় এটাও ছিল একটি অনন্য অভিজ্ঞতা এবং মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে মারুদ্দিন খান বাদল একজন সফল মুক্তিযুদ্ধা হিসেবে চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জন্য আতঙ্ক ছিলেন বাংলাদেশ পরবর্তীকালে তিনি রাজনীতির ময়দানে যে ভূমিকা পালন করেছেন আমি মনে করি জাতি তার জন্য তাকে শ্রদ্ধার স্মরণ করবে পার্লামেন্টে কিভাবে কথা বলতে হয় এটা হয়তো আমি তার চাইতে অগ্রজ এবং পার্লামেন্টও অগ্রজ কিন্তু তার যে শব্দচয়ন তার যে বাচনভঙ্গি এবং তার যে দৃঢ় উচ্চারণ এটা আমাদের সবাইকে পার্লামেন্টে মোহিত করত আমরা তার মৃত্যুতে একজন পার্লামেন্টারিয়ান এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন রাজনীতিবিদকে হারালাম আমি মনে করি যে আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ যে অসম্পদে গণতান্ত্রিক উন্নয়নের ধারার পথে এগিয়ে চলেছে সেই স্বপ্ন পূরণ করে বলে দিন কারণ বাদলের প্রতি আমরা সঠিক শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারবো ধন্যবাদ মহান স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আমি এখন আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সদস্য জনাব আসম ও ফিরোজ পটুয়াখালী দুই স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আসলে আজকের এই ভোরের খবরটা আমাদেরকে খুবই মর্মাহত করেছে ব্যথিত করেছে মনিদ্দিন খান বাদল রাজনীতিভাবে আমার সাথে তার সেই সম্পর্কটা খুবই কম তার কারণ তিনি জাসত করতেন আমি ছাত্র রাজনীতি করতাম ছাত্রলীগ সেই হিসাবে তার সাথে আমার সেই পরিচয় ছিল না কিন্তু এই পার্লামেন্টে আসার পরে তার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার ছিল আমার স্পিকার এই টকশোতে এই পার্লামেন্টে যখনই তিনি টেলিভিশনে যেতেন তার বাচনভঙ্গি কথা বলে স্টাইল এবং এই পার্লামেন্টে তিনি একজন পার্লামেন্টে হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং শুধু এই পার্লামেন্টে নয় আন্তর্জাতিকভাবেও তিনি যে জায়গায় সেমিনারে যেতেন সেখানে তিনি ভালো বক্তব্য রাখতেন আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সিপি এবং আইপিওর মতো জায়গায় তার সাথে যাওয়ার এবং আমি যখন কোনো একটা টিমে ছিলাম লিডার তিনিও সেখানে ছিলেন আমরা রাশিয়াতে ছিলাম সুইজারল্যান্ডে ছিলাম সেখানে তার বক্তব্য যেখানে গ্রুপ মিটিংগুলো হতো সেখানে যা বক্তব্য আমার ভাই এখানে বসা আছেন সজ্জ নেতা তিনিও বলবেন আসলে তার এই পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে তার যে গ্রহণযোগ্যতা সেটা শুধু বাংলাদেশে নয় আন্তর্জাতিক মাফকারিতেও তিনি কিন্তু ইতিমধ্যে তার সম্মান রক্ষা করেছেন এবং দেশের সম্মান রক্ষা করেছিলেন তিনি আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী জনদেশ শেখ হাসিনার খুব বিশ্বস্ত এবং আস্থাবাদনও ছিলেন আমি যখন চিফ উইফ ছিলাম তিনি প্রায়শই চিরকুট দিতেন নেত্রীর সাথে তিনি দেখা করবেন শারীরিক অবস্থা শারীরিক অসুস্থতা এবং কি করণীয় কি করা যায় সেই সমস্ত ব্যাপারে আমার নেত্রীও তাকে যথেষ্ট সহযোগিতা দিয়েছেন এবং সহযোগিতা পেয়েছেন আজকে তিনি আমাদের মাঝে নেই তিনি আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন চিরদিনের জন্য তিনি আর আমাদের মাঝে আসবেন না আমি শুধু এতটুকুই বলব মানুষ হিসাবে আমাদের বাদল ভাই আসলে চমৎকার ব্যক্তি ছিলেন আজকে তার এই বিদায় লগ্নে শুধু এতটুকুই বলব আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুক তিনি আমাদের মাঝে কোনোদিন আসবেন না এটাও আমরা জানি তার পরিবার এবং তার রাজনৈতিক দল তাকে কি দিয়েছে সেটা বড় কথা নয় তবে এই পার্লামেন্ট পলিটিক্সে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে যথেষ্ট সম্মান এবং সুযোগ দিয়েছেন আমি মনে করি এটা আসলেই তার জন্য তার জীবনের সৌভাগ্য এবং সেই সৌভাগ্যের কারণে তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করতে পেরেছেন আমি তার রুহে মারফত কামনা করি দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতবাসী করেন আমিন সালাম আলাইকুম ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আমি এখন মাননীয় বিরোধী দলীয় চিফ উইফ জেনাব মশিউর রহমান রাঙাকে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি মান স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মান স্পিকার আমরা যে মানুষটি নিয়ে আজকে আলোচনা করছি তিনি চট্টগ্রাম আট আসন থেকে মহাজোট প্রার্থী হিসাবে উনি মনোনয়ন পেয়েছিলেন এবং তৃতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন মান স্পিকার তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং 
আমাদের জাতীয় পার্টির মাননীয় চেয়ারম্যান এই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বলতেন যে বাংলাদেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান এই মুক্তিযোদ্ধারা সুতরাং আমরা আজকে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে হারিয়েছি মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আমরা উনি যখন বক্তব্য রাখতেন আমরা কিন্তু ওনার বক্তব্যগুলো শুনতাম এবং আমরা এই কারণেই আমি শুনতাম যে ওনার এত সুন্দর শব্দ চয়ন এবং এত বলিষ্ঠভাবে উনি একটা স্টাডি করে বক্তৃতা করার মতোই উনি বক্তৃতা করতেন পার্লামেন্টে এবং সেটা সর্বসময় আমরা লক্ষ্য করেছি সুতরাং আমরা আমি মনে করি যে আমরা একজন গুণী ব্যক্তিকে আমরা হারিয়েছি আজকে এবং আমরা আমি এই দ্বিতীয় সারিতে বসি আমার শেষ মাথায় উনি বসেন সবসময় আমার কথা হতো এবং বিভিন্ন সময় টক শোতে ওনার সাথে আমার অনেক কথাবার্তা হতো আমি আজকে ওনার শোক সন্তস্ত পরিবারের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে ওনার আত্মার মাক ফেরত কামনা করছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি এখন মাননীয় সদস্য জনাব তুফায়ল আহমেদ ভোলা এককে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি প্রথমে উল্লেখ করতে চাই ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আবুল কালামের একটি উদ্ধতি দিয়ে এপিজে আবুল কালাম আব্দুল কালাম এপিজে আব্দুল কালাম তিনি লিখেছিলেন এই ওয়ান ডে অল অফ ফার্স্ট উইল ডিপার্ট এ জার্নি ফ্রি অফ কস্ট ডোন্ট ওরি অ্যাবাউট টু সিট রিজার্ভেশন ইট ইজ অলরেডি কনফার্মড ফ্লাইট ইজ অলওয়েজ অন টাইম ইউর গুড ডিডস উইল বি লাগেজ ইউর হিউম্যানিটি উইল বি ইউর পাসপোর্ট ইউর লাভ ফর আদার্স উইল বি ইউর ভিসা বাট কিপ ইট ইউর মাইন্ড ডু সাচ থিংস সো দ্যাট ইউ ক্যান ফ্লাই ইন বিজনেস ক্লাস আজকে মরিন্দ্র বাদলের মৃত্যুর পরে আমরা আমি ভাবছিলাম যে কি সুন্দর কথা একদিন আমাদের সবাইকে চলে যেতে হবে মনিন্দ্র খান বাদল ছাত্র জীবনে ছাত্রলীগের সদস্য ছিলেন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও তিনি ছাত্রলীগের সদস্য ছিলেন স্বাধীনতার পরে তিনি জাসদের যোগদান করেন এবং জাসদের নেতা হিসাবে জাসদের দলের পক্ষে থেকে আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন তিনি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন তিনি একজন পার্লামেন্টারিয়ান ছিলেন এখানে ওই আসনে বসতে আসন এখন খালি আমি যেখানে থাকি বনানী আমার বাসা তার সামনের বাসে তার মেয়ে থাকত যখনই মনিদ্দিন খান বাদল মেয়ের সাথে দেখা করতে যেত অবশ্যই তিনি আমার বাসায় আসতেন আমরা গল্প করতাম চা খেতাম এবং খুব ভালো ব্যবহারের একজন মানুষ ছিল অনেকে এখানে বলেছেন তার বক্তৃতার এক আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল তার বক্তৃতার মধ্যে বিভিন্ন দেশের যে ঐতিহাসিক ঘটনা এবং প্রাসঙ্গিক তার বক্তব্যের সাথে প্রাসঙ্গে সেগুলি তিনি কোট করতেন এটা কিন্তু একটা পার্লামেন্টারিয়ানের বড় বৈশিষ্ট্য সুতরাং আমি মনিরুদ্দিন বাদলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি মুক্তিযুদ্ধে তিনি আমাদের মুজিব বাহিনীর সদস্য হিসাবে যুদ্ধ করেছেন এবং আমাদের প্রয়াত নেতা সদ্য মনিভাইয়ের ছিলেন চট্টগ্রাম ঢাকা ডিভিশনের কমান্ডার তার উদ্দিন মুজিব বাহিনীর সেখানে তিনি কাজ করেছেন এত তাড়াতাড়ি বাদল চলে যাবে মাননীয় স্পিকার এটা আমরা ভাবি নাই সুতরাং তার তিন ছেলে এক মেয়ে তার তিনও পুত্র সন্তানই মেধাবী এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খুব ভালো চাকরি করে তার মেয়েটির একটি শিল্পপতির সাথে বিয়ে হয়েছে এবং তারা সুখে আছে এখানে বলেছেন যে বাদলের স্ত্রীও অসুস্থ আমরা তাদের জন্য 
দোয়া করি এই শোক সপ্তাহ পরিবারের প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি মহিনুদ্দিন খান বাদল যে পার্লামেন্টারি ছিলেন তার যে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন বক্তৃতা বিশেষ করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরে তিনি যে যেভাবে বক্তৃতা করতেন এটা আমরা তার দিকে তাকে থাকতাম এখানে চোদ্দ দলের সমন্বয়ক মোহাম্মদ নাসিম মাননীয় সংসদ সদস্য তার কথা বলেছেন সেখানেও তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা তিনি রেখেছেন একজন সংগ্রামী নেতা হিসাবে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তার শোক সন্তান পরিবারের প্রতি সমন্বয় জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য শেষ খুশি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব আমির হোসেন আমু ঝালকাঠি দুই ধন্যবাদ স্পিকার জনাব মনিউদ্দিন খান বাদল যার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ছাত্র জীবন থেকে তিনি এই দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে ছাত্রলীগের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সম্পৃক্ত ছিলেন পরবর্তীকালে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তার এলাকায় পরিগণিত হয়েছিলেন তার বিশিষ্ট ভূমিকা আমাদের সংসদ শাহজাহান খান সাহেব উল্লেখ করেছেন আজকে মরিউদ্দিন খান বাদল তিন তিনবার আমাদের মাননীয় সংসদ নেতা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়নে নির্বাচিত হয়ে সংসদে এসে অনেক মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন উনিশশো তিরাশি চুরাশি সন থেকে শুরু করে আমরা যে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি শৈল শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মজিদন ফাদলের অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল তিনি এই দেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল শক্তির ঐক্যের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই ঐক্য ধরে রাখার জন্য এবং বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি তার অসংখ্য ছিল মানে শ্রদ্ধা ছিল এবং তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল তার দলের ভিতরেও আমি জানি এই ভিতরে অনেক সময় তিনি অনেক সংগ্রাম করেছেন এবং মনিউদ্দিন খান বাদল বাইরেও যেমনি সুবক্তা ছিলেন ঠিক তেমনিভাবে এই সংসদেও একজন ভালো পার্লামেন্টারি হিসাবে তিনি অবদান রেখেছেন যা প্রতিটি পার্লামেন্টের সদস্যের ভিতরে মনে দাগ কেটে আছে আজকে তাকে হারিয়ে এই সংসদ একজন মূল্যবান সংসদ সদস্যকে হারিয়েছে তিনি দেশের জন্য অনেক কাজ করেছেন যেটা আমাদের আনুসুল মাহমুদ সাহেব বলেছেন যে তার স্ত্রী দীর্ঘদিন পর্যন্ত ক্যান্সারে আক্রান্ত উনি মনে করতেন ওনার স্ত্রী আগে মারা যাবেন তিনি হঠাৎ করে স্ট্রোক হন এবং সেই স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেই চিকিৎসার জন্যই তিনি ভারতে গিয়ে আজকে ইন্তেকাল করেছেন আমরা তার আত্মার মাকফেরাত কামনা করি তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সম্বোধনা জানাই ধন্যবাদ মিস স্পিকার মাননীয় সদস্য জনাব আবুল কালাম আজাদ জামালপুর এক মাননীয় সদস্য একটু সংক্ষেপে বলতে হবে আমি চেষ্টা করব কিন্তু যে দিকগুলো এখানে এই পর্যন্ত কেউ উঠায় নাই সেই দিকগুলো আমার বক্তৃতায় আনার চেষ্টা করছি কারণ পার্লামেন্টে ফর নিউক্লিয়ার নন প্রোডিউশন ডিজারমেন্ট যেটা বলা হয় পিএনএনডি এটাতে মাইনুদ্দিন খান বাদল কনভেনার এবং আমি কো কনভেনার ছিলাম এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা পারমাণবিক নিশ্চিতকরণ সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা ইয়েছি অনেক দেশে ভিয়েনার থেকে আরম্ভ করে ভিয়েতনাম থেকে আরম্ভ করে সুইজারল্যান্ড আমেরিকা এবং পৃথিবীর যারা পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ দেহী অবস্থানে আছে আমেরিকা বলেন রাশিয়া বলেন ভারত বলেন পাকিস্তান বলেন নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়া ইরান এদের সঙ্গে যে আমরা কত বিটিং করেছি যাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ না হয় এবং সেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপারে যে সারা পৃথিবীতে এখনও যে দুর্দ্ধ মনোভাব আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মাঝে মাঝে বলে উত্তর কোরিয়ার সেও বলে কিন্তু দুঃখজনক হলো যে বঙ্গবন্ধু উনিশশো চুয়াত্তর সালে ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে বক্তৃতায় বলছিলেন বাংলাদেশ পারমাণবিক কষ্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে না কাজ করবে না এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও এই সব জানেন সেই বাংলাদেশ কি হবে আজকে পাকিস্তান এবং ভারতের ভারত অনেক বড় দেশ ভারতের পারমাণবিক নিশ্চিতকরণ 
অস্ত্র অনেক বেশি কম পাকিস্তানের বেশি কোনো কারণে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে বাংলাদেশ আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টার মধ্যে কী অবস্থা হবে মাননীয় স্পিকার এটা আপনারও জানেন যেহেতু আপনি হ্যানোয়ে যে সম্মেলন হলো শুরু হলো আইপিও সম্মেলন যেখানে মাইনুদ্দিন খান বাদল কনভেনার হলেন পিএনএনডির আমি হলাম কো কনভেনার পরবর্তী বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি সেখানে আপনিও ছিলেন আমাদের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণিও ছিলেন এই পিএনএনডি নিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় দুই হাজার চোদ্দ সালে ভিয়েতনামের হ্যানোয়ে তারপরে দু হাজার ষোলো সালে ইন্টার পার্লামেন্টারি নিয়ন্ত্রণ সেখানে কো চেয়ারপারসন হয়েছে এবং তৎকালীন বিভিন্ন যে সমস্ত সম্মেলন হয়েছে সেইখানে মাইনুদ্দিন খান বাদল এইখানে তো আমরা দেশে উনি কী করছেন কত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিচ্ছেন সব ওই সমস্ত আন্তর্জাতিক ফোরামে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে আমরা যেভাবে সারা বিশ্বে বাংলাদেশকে তুলে ধরেছি যে বাংলাদেশ পারমাণবিক নিস্তকরণের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর যে নীতি সেই নীতি তার সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সেটা মেনে চলছেন আজকে মহানুদ্দিন খান বাদল এ দেখেন আপনার দু একটা কথা বলি মাননীয় স্পিকার আপনি বলছেন সংক্ষিপ্ত করতে দু হাজার পনেরো সালে সত্র একুশে অক্টোবর সুইজারল্যান্ডের জেনেভা দু হাজার ষোলো সালের তেইশ সাতাশ অক্টোবর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় দু হাজার সতেরো সালের চোদ্দো আঠারোই অক্টোবর রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ সফর করেন তিনি আমেরিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গেছেন আমি তার স্ত্রী উনিও আমার খুব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন ছিলেন ওনাদের যে বাড়ি ধরা বসুন্ধরা বাসা সেই বাসা আমরা বহুবার বসছি আমার এইখানে যে পার্লামেন্টের অফিস আছে সেই পার্লামেন্টের অফিসে উনি প্রায় আসতেন আমরা বিভিন্ন জিনিস নিয়ে অনেক আলোচনা করছি শুধু একটা ওনার মনের সবচেয়ে বড় কষ্ট যেটা আমাদের চট্টগ্রামের আনিস মাহমুদ সাহেব বললেন আমাকে উনি দুইবার আমার অফিসে এসে বললেন যে আপনি তো পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আগেও ছিলেন এখনও আছেন কীভাবে কালুরঘাট ব্রিজটা যেটা তার মনে সবচেয়ে বড় কষ্ট এই ব্রিজটা কীভাবে করা যায় আমি বললাম যে আপনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একান্ত যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো আপনি কথা দিয়েছেন এবং এটা হবে তবু বললেন যে এটা কীভাবে একটু তাড়াতাড়ি করা যায় আজাদ ভাই এটা যদি আপনি একটু পরিকল্পনা মন্ত্রণ স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসাবে আমাকে একটু আমি বললাম যে আপনি প্রজেক্ট নিয়ে আসেন আমরা এখান থেকে পাস করে এক প্যাকে যাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করে দিবে যেটা হচ্ছে কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো তার মনের কষ্টটা সেটা উনি দেখে যেতে পারেন না আমাকে যে কতবার মাননীয় স্পিকার এই তার কালুরঘাট ব্রিজের দুঃখ করতে করতে একসময় কোনো কোনো সময় চোখের পানি তার ঝরে যেত আজাদ ভাই এই ব্রিজটা হবে না আজাদ ভাই ব্রিজটা করা যাবে না তো যাই হোক অনেকে অনেক কথা বলছেন আমি শুধু এইটুকু বলবো মাইনুদ্দিন খান বাহাল একদম শুধু সুবক্তা ছিলেন তাই না দেশকে ভালোবাসেন মুক্তিযুদ্ধ ছিলেন দেশের উন্নয়নের জন্য মানুষের উন্নয়নের জন্য সাধারণ মানুষকে কীভাবে আপন করে নেওয়া যাবে সেগুলো আমাকে বলতেন আজাদ ভাই আপনি কীভাবে করেন এই যে প্রত্যেকবারে তোমার সাধারণ মানুষকে আপন করে নিচ্ছি তো আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা ওনার ছিল ওনার দক্ষতা ছিল ওনার অনেক গুণাগুণ ছিল সময়ের অভাবে আমি বলতে পারলাম না আমি ভাবির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে ভাবি অসুস্থ বহুবার ওনাদের বাসায় গিয়েছি এখনও আমি কালকে রাত্রেও আমি কথা বলছি ভাবির সঙ্গে ভাবি বললেন দাদাদ ভাই আগের চেয়ে একটু ভালো এটা কালকে রাত্রে নয়টা সারণের সময় আমি যখন ফোন করলাম ভারতে আর আজকে সকালে এই খবর পেয়ে আমি অত্যন্ত মর্মাহত আমি আশা করি আল্লাহ তালা তাতে ওনাকে জান্নাতুল ফেরদোস নসিব করে এবং ওনার সুখ সন্তপ্ত পরিবারকে আমি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আমরা যারা এই সংসদে আছি আমরা সবাই মাইনুদ্দিন বাদলের যে সমস্ত গোনাবলি সেগুলো যাতে আমরাও নিজেদের ভিতরে অনুসরণ করে দেশ ও জাতিকে আমরা আরও উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারি যেটা মাইনুদ্দিন খান বাদলের ইচ্ছা ছিল আবারও আমি তার সুখ সপ্তাহ পরিবারের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে আপনি যে আমাকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি খুদা হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আমি এখন মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা রশন এরশাদ ময়মনসিংহ চারকে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার 
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই শোক প্রস্তাবের উপর আলোচনার সুযোগ দেবার জন্য একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষ রাজনীতিবিদ ছিলেন চট্টগ্রাম থেকে আট নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ মহিরুদ্দিন খান বাদল আজ তিনি বেঙ্গালুরে ভোরবেলা তিনি সেখানে একটা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আমরা সেই অবস্থার কথা শুনে আমার নিজেরাই অনেক বর্মাহত তার মৃত্যু মৃত্যুতে আমরা অনেক সংসপ্ত পরিবারের প্রতিও জানাচ্ছি সমবেদনা ইন্নালিল্লাহে বা ইন্না ইল্লাহে রাজীবন তার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছি মাহনু স্পিকার মাহনু স্পিকার প্রয়াত মহিরুদ্দিন খান বাদল উনিশশো একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যখন চিটাগাং বন্দরে বাঙালির উপর আক্রমণ করার জন্য পাকিস্তান থেকে অস্ত্র এসে সে সোয়াদ জাহাজ থেকে যখন তারা এই অস্ত্র খালাস করতেছিল তখন মহিনুদ্দিন খান বাদল সক্রিয়ভাবে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে সেই অস্ত্রখণ থেকে লুটপাট করে নিয়ে যে উনি বাঙালিদের যুদ্ধ করার জন্য তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন মহিনুদ্দিন খান বাদল চিটাগং আট আসন থেকে তিনবার নির্বাচিত হয়েছেন এবং সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং সংসদে তিনি যেসব বক্তব্য রাখতেন একদম শোনার মতো বক্তব্য তিনি রাখতেন আমরা সব সময় যখন উনি বক্তব্য রাখতেন আমরা মন দিয়ে শুনতাম এবং তার থেকে অনেক কিছু শেখার ছিল অনেক কিছু জানার ছিল যেমন এখানে তোফাইল আহমেদ বলেছেন এত সুন্দর একটা কবিতা দিয়ে উনি মহিনুদ্দিন খান বাদলের বক্তব্যটা সে শুরু করেছিলেন আমার খুব ভালো লেগেছে ওনার বক্তব্য মহিনুদ্দিন খান বাদল যিনি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের জাসদের একাংশে কার্যকরী সভাপতি ছিলেন যিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে পরবর্তী সময় মহিনুদ্দিন খান বাদল সমাজতান্ত্রিক জাতীয় আকৃষ্টন এবং জাসদ বাসদ হয়ে পুনরায় জাসদে ফিরে আসেন মহান জাতীয় সংসদের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিলেন তার প্রতিটি সংসদ অধিবেশনে থাকতো তার সপ্রতিম খুঁড়োধার বক্তব্য উনি সত্যি কিন্তু এত ভালো বক্তব্য দিতেন এক একটা মনে হতো যে মাস্টার পিস এত চমৎকার ওনার শব্দ চয়ন এত চমৎকার তার ভাষা এবং এবং বিষয়বস্তু ছিল যে যেগুলো প্রাসঙ্গিক এবং জাতির জন্য দেশের জন্য প্রয়োজনীয় সেই কথাগুলো উনি তুলে ধরতেন সংসদে তার মৃত্যুতে জাতি আর সৎ নির্ল বিভিন্ন অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ শিক্ষিত ত্যাগে রাজনীতিবিদ হারালো রাজনৈতিক অঙ্গনে তার মৃত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো আমার মনে হয় না সেই শূন্যতা কোনো দিন কেউ পুরো করতে পারবে যে চলে যায় সে জায়গা কিন্তু আর কেউ কেউ কোনো দিন নিতে পারে না এবং সে জায়গা শূন্যই রয়ে যায় তার মৃত্যুতে যে শূন্যতা হয়েছে সেই জায়গা আমার মনে হয় না এর পরবর্তীকালে যে নির্বাচিত হয়ে আসবে সে শূন্যতা পূরণ করতে পারবে তার মৃত্যুতে জাতি আজ সৎ নির্লোপ এবং বিনয়ী অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ শিক্ষিত একজন ত্যাগী রাজনীতিবিদ যিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী এবং সর্বকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাকে বলা হতো সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান তিনি তার মধ্যে একজন ছিলেন আমি প্রয়াত মুক্তি মুক্তি প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা মহিনুদ্দিন খান বাদলের রুহের মাকফরাত কামনা করছি তার শোক সপ্ত পরিবারের প্রতি জানাচ্ছি গভীর গভীর শ্রদ্ধা আমি আশা করব ওনার মৃত্যুদেহ মরদেহ এখানে নিয়ে আসবে এবং এখানে সুন্দরভাবে দাপন করা হবে আমার যখনই আমি শুনেছি সকালবেলা যে উনি মারা গেছেন তখনই আমার মনের ভিতরে এমন একটা গভীর শোকের ডাক কেটেছে যে সেটা আমার মনে হয় না যে কোনো দিন আর ওটা যাবে ওখান থেকে তাকে আমার খুব ভালো লাগতো তার বক্তব্য খুব পছন্দ করতাম এবং তাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক বেশি ভালো ভালো মানুষ বলে আমি জানতাম এবং জানি এবং তিনি একজন সৎ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন রাজনীতিবেদী ছিলেন তাকে হারিয়ে আমরা অনেক গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি মায়ান স্পিকার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে সময় দেবার জন্য ধন্যবাদ মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা রসনের স্বাদ আমি এখন শোক প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ মাননি স্পিকার মাননি স্পিকার এই পার্লামেন্ট আজকে যে শুরু হচ্ছে আমরা শুরু করছি আমাদের একজন সাথী 
মনিউদ্দিন খান বাদল চট্টগ্রাম থেকে যিনি নির্বাচিত তিন তিনবারের সংসদ সদস্য তার মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব আমরা দিচ্ছি এবং অন্যান্য শোক প্রস্তাবও আমরা গ্রহণ করছি মনোজ স্পিকার তিনি দু হাজার আট দু হাজার চোদ্দো এবং দু হাজার আঠারো এই তিন তিনটে নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এছাড়াও ছাত্র রাজনীতিতে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন মহান মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান রয়েছে এবং তিনি সবসময় অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং শান্তি সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন পার্লামেন্টে তিনি যখন ভাষণ দিতেন সেই ভাষণ প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয়ে একটা দাগ কেটে যেত এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবেই তিনি কথা বলতেন এবং এলাকা উন্নয়নের জন্য সবসময় তিনি সক্রিয় ছিলেন কাজী তার মৃত্যুতে তার এলাকাবাসী যারা তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে তাদের ক্ষতি হয়েছে সাথে সাথে রাজনৈতিক অঙ্গনে আমরা যারা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন করেছি আমরা যারা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছি এমনকি সেই আয়ুব বিরোধী আন্দোলন থেকে নিয়ে ছয় দফা আন্দোলন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার আন্দোলন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল ছাত্র জীবন থেকেই তিনি ছাত্রলীগের একজন কর্মী ছিলেন স্বাধীনতার পর তিনি জাসদে যোগ দেন এরপর আমরা যখন আমাদের ঐক্য জোট গঠন করি আমাদের ঐক্য জোটের সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন কাজে আন্দোলন সংগ্রামের রাজপথে এবং এই পার্লামেন্টে তার সঙ্গে একসাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে এবং রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা প্রজ্ঞায় তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছেন কাজে তার মৃত্যু আজকে আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটা বিরাট সুন্দরতা সৃষ্টি করল মানি স্পিকার মাত্র দুই দিন আগেই আমি সবসময় তার শরীর স্বাস্থ্যের খোঁজ দিতাম তিনি অসুস্থ ছিলেন তার স্ত্রী সবসময় আমাকে মেসেজ পাঠাতেন খবর দিতেন তিনি কী অবস্থায় আছেন এবং দুদিন আগেও তার কাছ থেকে আমি মেসেজ পাই কিন্তু আজকে সকালে যখন খবরটা পেলাম এটা সত্যি একটা বিরাট ধাক্কা লেগে গিয়েছিল কারণ এটা আমি ভাবতেই পাইনি যে আজকে তিনি এভাবে মৃত্যুবরণ করবেন কারণ পার্লামেন্ট শুরু হবে তিনি আসবেন পার্লামেন্টে এবং দ্রুত সুস্থ হতে হবে এটাই তার মনে ছিল আজকেও যখন এই মৃত্যু খবর পেয়ে আমি তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলি তখন এ কথাটাই বলছিলেন যে বুবু তিনি তো চাচ্ছিলেন খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে পার্লামেন্টে এসে কথা বলবেন তো আমরা যে আমাদের দুর্ভাগ্য যে তার সেই বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর আর আমরা শুনতে পারব না কাজে আমরা সত্যি সকলেই শোকাহত মাত্র দুই দিন আগেও মাননীয় স্পিকার আপনার সঙ্গে যখন কথা হলো পার্লামেন্ট বিষয়ে তখন আমরা বললাম যে এবারে অন্তত কোনো কেউ আমাদের পার্লামেন্টে কেউ মারা যাননি আমরা আর এভাবে শোক প্রস্তাবে এই পার্লামেন্ট আমাদের চলবে বন্ধ করতে হবে না অথচ কি দুর্ভাগ্য আমাদের এবং নিহতের কি নির্মম পরিহাস যে আর সকালেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন আমি তার আত্মার মাকফরাত কামনা করি তার সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই এবং তিনি তার লাশ নিয়ে আসার জন্য ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আমরা আমাদের হাইকমিশনার থেকে একজন কর্মকর্তাও সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে এবং তার মেয়ে আজকে সন্ধ্যার মধ্যে এসে পৌঁছানোর কথা ছেলেরা বোধহয় কাল সকালের মধ্যে পৌঁছাবে আসলে মর স্পিকার আমরা চলার পথে অনেক আপনজন হারিয়ে ফেলছে অনেকে হারিয়ে যাচ্ছে অবশ্য এটা সময়ের সাথে সাথে সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে কারণ একদিন যেমন আমাদের জন্মাতে হয় একদিন মৃত্যুর পথ বেছে নিতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য কাজী সে সত্য আসলে মেনে নেওয়া কঠিন কিন্তু আমাদের মানতেই হয় আমি আবারও মানুষ স্পিকার মানুষ খান বাদুলের আত্মার মাকফরাত কামনা করি আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে বেহেস্তে নসিব করুক সেই দোয়া করি এবং তার পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই আপনাকে ধন্যবাদ মানুষ স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় সদস্যবৃন্দ মরহুম মইনুদ্দিন খান বাদলের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাবের উপর আলোচনা এখানেই শেষ হলো মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি এখন শোক প্রস্তাবগুলো সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করার জন্য এই মহান সংসদকে অনুরোধ জানাচ্ছি এক মিনিট নিরবতা পালন শেষে মোনাজাত করব মোনাজাত পরিচালনার জন্য আমি মাননীয় সদস্য জনাব বজল হক হারুন ঝালকাঠি এককে অনুরোধ জানাচ্ছি
اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هي مهيان غريان خدا هي شرب شكتي من خدا اكداش جاتيو شنصة در پنشم ادرشن شروط داريه تمار شاهي دربار فرياد تمي آما در دعا قبول و منجور کرو رب العالمين مهان جاتيو شنصة در مانون اسپیکار इति मुद्दे जादेर नामे शोक प्रस्ताव ने से तादेर रूहेर मकफरा तो अत्तार शांति का मना कर ची विशेष करे चट्टग्राम आठ आशुने मन्नियों छंचो शदशो बोशियां राजदीप बीड ओबिग्गो पार्लामेंटियां बीर मुक्तिदा मनुदिन खान बदल जिन्हें आज भरे भारत रेक्टी हस्पतले इंतेकाल करे से तार रूहेर मकफरा का म तार बन्नर दो जीवों और कर्मों रूपारे अतुखों नहीं महान जाति संसदे जालसना लो तत्त्वमी कबूल और मंजूर करो रब्बुल आलामीन 1975 शाले पुनर्यागास्त घातों के निर्माण बुलेटे निहतो शर्बतकालेर शर्बतसिस्टो बंगाली शादी ने तार महान स्थापोती जाति दिलाना और बंगो बंदु शेख मुजीबुर हमान मंगो जातिर जोन के रिपोर्टी बारे शकल शहीद ने रूहेर मकफरात का मना कर ची शकल के जन्नतुल फिरदोस नसीब करो रब्बुल आलमीन जातिर जोन के बंगबुद नूर पवित्र रूहेर तयी बारे फायज अबर को अमद नसीब करो रब्बुल आलमीन को तो तेजस्वी नाम बार चलो जेल हद तो दिवास 1977 महान मुक्तिजुद्धेर संगठक जातियों चार नेता सहयोग नरसिंहलाम ताजुद्दीन हमेद ए मंसूरलिया मंग ए एचएम कामरुल जमान तादेव रूहेर मकफरत कमन करती शकल के जन्नतुल फिरदोस नसीब करो रब्बुल आलमीन भाषा अंदोलन के शुरू करे बांग्लादेश एर गणतंत्री को शादीगर अंदोलन जराज बिम दिए सें तादेव अत्तर शांति और रूहेर मकफरत का मना करती जिस शकोल बीर मुक्तिरा तादेव बुके रक्त ढेले ए देश मटी संक्षोद मानचित्र जन्म दिए सें शेष शकोल बीर शांति तुम्हीं शाद तेरे मर्ज जदा जान करो रब्बुल आलमीन बांग्लादेश शकरेर माननीय प्रधानमंत्री जहां छेका से न हैयत है तो ये बतान करो गणतंत्र विजय उन्नाने विजय मानवता विजय मध्य दे बांग्लादेश के भाव मुट्ठी के विश्व दरबार इतनी जाई सनमानेश समाशिन करे चेताओ खुन रखो आरोपित दिखरे दाव तकसमानी ज़मीनी शकन बाला मुसीबत थके � मानो प्रधानमंत्री जो हमारे से कचना के तुम्हीं आराम में रखो, सम्मान में रखो, तुम्हारे कुदरत हाथी मानो बतार नतीज के तुम्हीं सही सलामत रखो, तुम्हीं तो पवित्र करने कुछ न करो सोचो इस जुमंतशा व तुझलु मंतशा विधिकल खैर इन्ने कला कुल्ले खैर इनको दीर रब्बुल आलामीन सर्वशेष तुम्हारे पवित्र दरबार फरियाद बांग्लादेश के तुम्हीं शकुल धरने आसमानी ज़मानी बालमुस्त व्यक्ति के हवाजत करो देश विदेश के शकुलों शासन तो अशुभ तत्पता संतरा शुजंगी बाद वायबाव मधुर विशाल सबूल थे के देश और जाति के तुम्हीं हवाजत रखो सुबहाना रब्बी के रब्बी लिज्जत अम्मे माननीय सदस्य बृंद चलमान संसदे को सदस्य मृत्युते श्रद्धा प्रदर्शन निमित्ते संसदे अधिवेशन मुलतवी कर रेवज आजायी माननीय सदस्य जनब मरहूम मईनुद्दीन खान बदल श्रद्धा प्रदर्शनार्थे आज के दिन कार्यसूची अंतर्भुक्त अन्य कार्यवल स्थगित रखा हल तब प्रश्न जिज्ञासा उत्तर इतिम्य टेबिले उपस्थापित हो माननीय सदस्य बृंद संसदे बैठक आगामी छब्बीस कार्तिक चौदहश छब्बीस एगारो नवेम्बर दुई हज़ार उन्नीस सोमवार बिकल चार्ट पंदो मिनट पर्त मुलतवी हल आपन सहयोगित धन्यवाद असलम आलैकुम